जैसे बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे तुम्हें को डीएम कर सकते हो अगर ट्राई में मैं जितनी जल्दी होगा मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा और तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूंगा ठीक है ये जो नोट्स थे ना इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है बाकी पुरानी कोई भी वीडियो देखना हो तो अभी आई टेप दिख रहा होगा वहां से तुम देख सकते हो चलो तो अपन बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस ये डिफरेंशियल कैलकुलस है क्या भैया ये क्यों आया तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है तो डिफरेंशियल कैलकुलस कैलकुलस जो होती है ना कैलकुलस कैलकुलस एक बहुत वास्ट फील्ड है उसकी एक ब्रांच है डिफरेंशियल कैलकुलस हुई इंटीग्रल कैलकुलस हुई ये सारी उसकी ब्रांचेस है तो डिफरेंशियल कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ कैलकुलस एक सब डिफाइन ब्रांच है ठीक है तो अब ये डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन के यूज से डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज को मेजर करना मतलब किसी चीज में चेंजेस आ रहे हैं फॉर एग्जांपल ये मेरी वन हाइट थी जब मैं दो साल का था फिर टू हाइट हो गई जब मैं तीन साल का था जब मैं चार साल का था मेरी फाइव हाइट हो गई जब मैं आठ साल का था मेरी सेवन हाइट हो गई एंड ऐसे बढ़ती गई तो ये क्या हो रहा है ये चेंजेस आ रहे हैं तो ये चेंज किस स्पीड से आ रहे हैं उस रेट को मेजर करने को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं ठीक है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंजेस डिफरेंशिएशन इसको थोड़ा स्प्लिट करके देखो द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज को मेजर करना कैसे मेजर हो रहा है बढ़ रहा है कम हो रहा है कांस्टेंट है ऐसे करना ठीक है इसे कहते हैं अपन डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएट कैलकुलस में हम बेसिकली सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के क्या क्या यूजेज है वो देखेंगे और इसका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करेंगे यार वही मैथ्स के प्रॉब्लम्स करेंगे वगैरह वगैरह ठीक है अब इसका रियल वर्ल्ड यूज की बात कर लेते हैं तो रियल वर्ल्ड यूज में जहां भी तुम्हें चेंज देखे समझ जाना यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं जहां भी तुम्हें चेंज देखे हर जगह होता है चेंज जैसे कि अपन थोड़ा साइंस के टर्म में बात करें तो दो 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 हाँ केमिस्ट्री केमिस्ट्री में तुमने सुना होगा ना कि रेट ऑफ चेंज या फिर रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन तो सुना ही होगा अगर ट्वेल्थ में केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी या इंजीनियर में पढ़ी होगी या कहीं भी केमिस्ट्री का थोड़ा भी सुना होगा तो जो रिएक्शन होता है ना उसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली उस रिएक्शन की स्पीड बताता है कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है मतलब कोई भी यहाँ पे दो कंपाउंड है और यहाँ पे दो कंपाउंड है तो वो किस स्पीड से चेंज हो रहे हैं किस स्पीड से हो रहा है वो सारी चीजें हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताता है तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं उस चेंज का रेट क्या है मतलब वो कैसे इंक्रीज हो रहा है कैसे डिक्रीज हो रहा है किस कॉन्स्टेंट है वो सारी चीजें ही हम मेजर कर रहे हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना तो वो लोग मेजर करते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है तुमने सुना होगा कि कोई भी चीज में बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है कम हो रही है तो बैक्टीरियल ग्रोथ किस स्पीड से हो रही है उधर भी हम डिफरेंशिएशन का यूज कर लेते हैं तो तुम्हें जहां भी चेंज देखे ना समझ जाना यहाँ पे हम एडवांस लेवल पर डिफरेंशिएशन यूज कर रहे होंगे ठीक है तो रियल वर्ल्ड यूज थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि डिफरेंशिएशन कहाँ का यूज होता है अब स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दू यहाँ पे अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होगा तो तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत आसान है और अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता होगा तो तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो मैंने बहुत ही अच्छी बीस मिनट की वीडियो बनाई है जहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएशन उठा के एडवांस तक लेके गया हूँ अच्छा खासा लेवल लिया है तो भी आई टेप पे दिख रहा होगा वहां जाकर देख लो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो वीडियो देखो तो मैं क्लियर हो जाएगा डिफरेंशिएशन बिल्कुल थोड़ी भी दिक्कत होगी तो अगर दिक्कत नहीं है तो इधर कंटिन्यू करते हैं अगर दिक्कत है तो वो वाली वीडियो जाके देखो फिर यहाँ पे आना तो तुम्हें ये वाला चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्शल डेरीवेटिव जो सबसे बेसिक टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्शल डेरीवेटिव क्या होता है सबसे पहले डेरीवेटिव क्या होता है किसी भी चीज की डिफ्रेंशिएशन करने को हम डेरीवेटिव कहते हैं पार्शल डेरीवेटिव क्या होता है किसी भी चीज की पार्शली डिफ्रेंशिएशन करने को हम पार्शल डेरीवेटिव कहते हैं अब भैया ये पार्शल डेरीवेटिव मतलब पार्शली डिफ्रेंशिएशन क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में आता सबसे पहले ये समझो कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है पता है कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होता वेरिएबल जो समय के साथ बदल जाते हैं जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं जैसे हमारे दोस्त कुछ अच्छे दोस्त होते हैं तो कभी बदलते नहीं है फॉर एग्जांपल हमारे अच्छे दोस्तों की बात कर ले मैच के टर्म में तो वन हुआ टू हुआ थ्री हुआ फोर हुआ फाइव हुआ ये सारे हमारे अच्छा दोस्त है ये कभी नहीं बदलते वन वन ही रहेगा टू टू ही रहेगा थ्री थ्री रहेगी फोर फोर ही रहेगा और फाइव फाइव ही रहेगा
डब्ल्यू हुआ ये सारे वेरिएबल हैं ये समय के साथ बदल जाते हैं समझ रहे हो ये समय के साथ बदल जाता है एक्स समय के साथ बदल जाता है कोई भी एक्स हो ठीक है वाई भी बदल जाता है तो ये सारे वेरिएबल होते हैं इनकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाती है कभी वन होती है कभी टू होती है कभी थ्री होती है मैथ समझो ना इधर उधर दिमाग मत लगाओ ठीक है चलो तो क्लियर हुआ कॉन्स्टेंट और वेरिएबल डिफरेंस क्या होता है अब आते हैं पार्शियल डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशिएशन पे तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉम वाई जो x और y का फंक्शन है मतलब f ऑफ x कॉम वाई इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y ठीक है अब मैं f ऑफ x कॉम वाई को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में व्हेन आई विल डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y कांस्टेंट देन इट विल बी नोन एज पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ f ऑफ x कॉम वाई विद रिस्पेक्ट टू x फॉर एग्जांपल इस f ऑफ x कॉम वाई मत लिखो z ले लो z इज अ फंक्शन ऑफ x कॉम वाई ठीक है अब मैं जब dz बाय dx निकाल रहा हूं मतलब मैं z को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ठीक है अब मैं इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो इसमें हम y को कांस्टेंट लेंगे मतलब ये जो z है वो x और y का फंक्शन है मगर हम सिर्फ इसे x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तब हम इसे बोलेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एस कॉन्स्टेंट समझ आया क्या बोल रहा हूँ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स Taking y as constant, ठीक है? जब हम partial differentiation करते हैं, तो एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हैं और दूसरे फंक्शन को हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूं, मैंने बोला डी जेड बाई डी वाई का मतलब क्या है तो सोचो क्या होगा इसका मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x कॉन्स्टेंट क्लियर हुआ कॉन्स्टेंट और वेरिएबल इसलिए ये समझाया था कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में x और y दोनों हैं तो फिर वो दोनों वेरिएबल नहीं कहलाएंगे हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कांस्टेंट क्या होगा हमारा वेरिएबल क्या होगा हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हमारा वेरिएबल होगा और ज, जिस जो नहीं होगा भैया जिसके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा था तो वाई को कॉन्स्टेंट ले रहा था फॉर एग्जाम्पल मैं जेड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा था तो एक्स को कॉन्स्टेंट ले रहा था क्लियर हुआ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन मतलब किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल है उससे ज्यादा वेरिएबल है तो हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पार्शियल पार्शियली जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं सिर्फ वही वेरिएबल माना जाता है तब बाकी सारी चीजों को कॉन्स्टेंट माना जाता है क्लियर है तो ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव इसको रिप्रेजेंट करना हो तो जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो उसे डी जेड बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जेड ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर तो मैं नोट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे या फिर एफ ऑफ एक्स ऑफ एक्स को मैं वाई से भी रिप्रेजेंट करता हूँ बहुत सारी चीजें उसे रिप्रेजेंट करने की अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसे कर सकते हैं डी जेड बाय डी वाई से जेड ऑफ वाई से एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स को मैं वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स क्लियर हुआ कैसे रिप्रेजेंट करना है ठीक है अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन की बात कर लेते हैं ये जो नोटेशन है ना dz जेड बाई को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं dz जेड बाई को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं d2z टू जेड बाई स्क्वायर को r से और d2z टू जेड बाई स्क्वायर को t से एंड d2z टू जेड बाई डी को s से ये सारे नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन है कहीं दिख जाए तो घबराना मत क्वेश्चन में दिख सकते हैं जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जेड तो तुम्हें क्यू पी से समझ आ जाना चाहिए कि ये dz जेड बाई है और क्यू से समझ आ जाना चाहिए कि ये dz जेड बाई डी वाई है इज इक्वल टू जेड ये क्वेश्चन दिया है हमें क्लियर है तो इन उनको देख के डरना मत बिल्कुल भी ठीक है बहुत इजी चीजें हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें सीख लो समझ आ जाएगा ये P है ये Q है ये R है ये T है और ये S है ठीक है ये इसके नोटेशन होते हैं क्लियर है चलो अब इसके बाद और चीजें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर तुम्हें नोट दिख रहे होंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर मतलब फॉर एग्जाम्पल ये dz जेड बाई डी एक्स है इसे जब मैं एक बार और x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इसे कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर मतलब वन से ज्यादा हो जाता है तो उसे हायर ऑर्डर कहने लगते हैं बाकी बकवास है वो तो अपने को समझ आता है ये सेकंड ऑर्डर है इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स के टर्म में तो वो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा मगर अगर मैं इसी को वाई के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या हो जाएगा डी जेड बाई ठीक है ये भी हायर ऑर्डर ही है डी टू जेड बाई डी वाई डी एक्स क्लियर है यहाँ पे पहले हमने x के रिस्पेक्ट में किया फिर y के रिस्पेक्ट में किया क्लियर है अब एक चीज ध्यान रखना जब मैं इसे x के रिस्पेक्ट में कर रहा था तो मैं y को कॉन्स्टेंट ले रहा था तो अब अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो फिर मैं x को कॉन्स्टेंट लूं
तो dz जेड बाई डी एक्स सॉरी डी टू जेड बाई डी एक्स डी वाई और डी टू जेड बाई डी वाई डी एक्स दोनों सेम ही होते हैं कोई भी क्वेश्चन में प्रूव करके देख लेते अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो मैं चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी पहला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई प्रूव डेट b of dz by dx plus a of dz by dy is equals to 2abz मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी ऐसी लग रही होगी बट इतनी अच्छी तो है कि समझ हो जाएगी ठीक है हाँ चलो देखो तो इसमें क्या करना है हमें dz by dx निकालना है dz by dy निकालना है यहां पुट कर दो जो भी आंसर आएगा वो अपने आप ही प्रूव हो जाता है ठीक है तो निकालते हैं तो dz by dx क्या होगा इसमें अपन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं dz by dx हो जाएगा क्योंकि ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इतनी डिफ्रेंशिएशन तो आती होगी अगर नहीं आती तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अभी आई टेप पे दिख रहा होगा उस आई टेप पे क्लिक करो और वीडियो जाके देख लो डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा भी डाउट हो तो ठीक है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी होती है और आ जानी चाहिए नहीं आती तो कोई बात नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं मैंने इसलिए अच्छे से पढ़ाया है वो बिल्कुल बेसिक से तो मैं नहीं आती तो बीस मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है चलो यहाँ आ जाते हैं डी जेड तो पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो ई रेस टू ए एक्स प्लस वीवाई की ई रेस टू एक्स प्लस बीवाई एक्स प्लस वीवाई की हो जाएगी ए तो ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई और एफ वैसा का वैसा मैं पूरे फंक्शन को सिर्फ एफ ही लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए ठीक है जब ये वो डिफ्रेंशिएट हो गया अब इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई वैसा का वैसा मल्टीप्लाई बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई तो पहले तो फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन एफ डैश हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले की डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ए एक्स माइनस बी वाई की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी ए एक्स की हो जाएगी ए और बी वाई की हो जाएगी जीरो होगी बी वाई पूरा कॉन्स्टेंट है तो ये हो जाएगा ए ठीक है तो ये हमारी डी जेड बाई डी एक्स कितना आ रहा है अच्छे से लिखें इसे अगर हम तो ए ई रेस टू एक्स प्लस बी वाई कॉमन आ जाएगा ए ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई कॉमन इन ब्रैकेट बचेगा एफ प्लस एफ डैश करेक्ट है ना हम्म करेक्ट है चलो अब इसे मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ जब मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी जेड बाई डी वाई निकलेगा डी जेड बाई डी वाई क्या होगा इसकी डिफ्रेंशिएशन वापस वही प्रोडक्ट रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले की डिफ्रेंशिएशन सेकंड वैसा का वैसा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई रेस टू एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स होती है ए एक्स प्लस वी वाई की डिफ्रेंशिएशन बी हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्स्टेंट इसकी जीरो हो जाएगी बी वाई की डिफ्रेंशिएशन में वाई की डिफ्रेंशिएशन वन होगी बी वैसा का वैसा तो जाएगा बी ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस फिर ये वैसा का वैसा इसकी डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई और फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले f डैश मल्टीप्लाई बा अंदर वाले की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे जब तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा और ये वाला माइनस बी बचेगा तो ये माइनस बी हो गया तो dz जेड बाय डी वाई हो गया हमारा b कॉमन आ रहा है और e रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई कॉमन आ रहा है है ना f माइनस एफ डैश आ रहा है यहाँ पे क्लियर है ये हमारा आ गया डी जेड बाय डी वाई और ये हमारा आ गया डी जेड बाई डी एक्स इन दोनों को यहाँ पुट कर देते हैं हमारा आंसर आ जाएगा चलो पुट कर देते हैं इसको जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो b a e रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई एफ प्लस एफ डैश ठीक है और इधर पुट करूंगा तो हो जाएगा प्लस ए बी ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई इन ब्रैकेट f माइनस एफ डैश ठीक है यही बचेगा हाँ तो इक्वल स्टॉप अपने को जो प्रूफ करना है वो अपने आप ही आएगा यहाँ पे ए बी रेस टू एक्स प्लस वीवा है यहाँ भी ए बी रेस टू एक्स प्लस वीवा है दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा जब मैं इसे कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा ए बी रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई कॉमन ब्रैकेट में बचेगा एफ प्लस एफ डैश प्लस एफ माइनस एफ डैश राइट यही बचेगा तो एफ डैश एफ डैश कट जाएगा तो ये बचेगा टू ए बी रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई एफ F मतलब हमारा फंक्शन था तो टू ए बी ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई ठीक है अब ये ई रेस टू एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए माइनस बी वाई हमारा z है जो क्वेश्चन था तो ये हो जाएगा टू ए बी जेड क्लियर है तो ये हमारा प्रूव हो गया आर एच एस इक्वल टू आर एच एस एक ये तरीका ऐसे एक और तरीके से कर सकते थे यहाँ पे दोनों साइड तो b का मल्टीप्लाई करते हैं dz बाई डी एक्स में यहाँ पे दोनों साइड तुम a का मल्टीप्लाई करते क्योंकि यहाँ b चाहिए यहाँ ये चाहिए फिर दोनों को प्लस कर देते तब भी वही सेम बात होती यही प्रोसेस होती क्लियर है वैसे भी कर सकते हो तो समझ आया कितना इजी था सिंपल हमने इसे पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया पहले x के रिस्पेक्ट में फिर इसे किया वाई के रिस्पेक्ट में फिर दोनों को हमने प्लस कर दिया आंसर आ गया जो भी हमें क
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड इक्वल टू ई रिज टू एक्स वाई जेड फाइन डी क्यू बाय डी यू अरे यहाँ पे यू है और यहाँ पे जेड है ये यू होगा u is equals to e raised to x y z find d3 u of dx dy dz nikalte hain bahut aasan hai ek bar x ke respect mein karenge fir y ke respect mein karenge fir z ke respect mein karenge ye jo niche jo order likha hai zaruri nahi isi mein karo aapko jisme karna usme karo answer same hi aayega theek hai to main x ke respect mein karna zyada prefer karta hu mujhe pasand hai x du by dx karunga jab main jab ise main partially differentiate karunga x ke terms mein to kya hoga yz as a constant behave karenge to e raised to x ki to e raised to x hi hoti hai to e raised to yz bachega multiply by upar xyz mein yz as a constant hai x ki one ho jayegi to sirf yz bachega theek hai to du by dx aa gaya yz e raised to xyz clear hai ab main ise differentiate karta hu y ke respect mein jab main ise y ke respect mein differentiate karunga to kya hoga डी यू बाई डी एक्स डी वाई ठीक है ऐसा उल्टा भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं उल्टा लिख देना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी डी यू बाई डी वाई डी एक्स ठीक है वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये भी फंक्शन ऑफ वाई है ये भी फंक्शन ऑफ वाई है जेड तो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो वाई की डिफ्रेंशिएशन वन ई रेस टू एक्स वाई जेड वैसा का वैसा प्लस वाई वैसा का वैसा ई रेस टू एक्स वाई जेड की डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड में y की डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो x और z एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेंगे तो y की डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगी और एक्स जेड वैसा का वैसा बच जाएगा ठीक है तो इसे लिख देते हैं अच्छे से डी यू बाय डी वाई डी एक्स क्या हो गया हमारा z टाइम्स ऑफ ई रेस टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ई रेस टू एक्स वाई जेड ठीक है जैसे थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो ई रेस टू एक्स वाई जेड बाहर ले लो बाकी अंदर कर देते हैं जेड को अंदर करने का तो जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर क्लियर है तो यार हमारा आगे डी यू बाई डी वाई डी एक्स अब हमें डी टू आएगा यार यहाँ पे डी टू आएगा ठीक है अब हमें z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो उसे z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी थ्री यू ऑफ डी जेड डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वापस प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये पूरा भी फंक्शन ऑफ जेड है और ये पूरा भी फंक्शन ऑफ जेड है फटाफट लगा देता हूँ प्रोडक्ट रूल तो ई रेस टू एक्स वाई जेड की ई रेस टू एक्स वाई जेड आ जाएगी और ई मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स वाई बचेगा प्लस ये वाला इसका डिफ्रेंशिएशन किया था ये वैसा का वैसा रखा था अब ये वैसा का वैसा रखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं ई रेस टू एक्स वाई जेड और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा तो z की वन प्लस इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी टू एक्स वाई जेड क्योंकि तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है z स्क्वायर का टू जेड हो जाएगा तो ये टू जेड आ गया और एक्स वाई वैसा का वैसा इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है हमें अब तो ई रेस टू एक्स वाई जेड यहाँ भी ई रेस टू एक्स वाई जेड यहाँ भी पूरा में से कॉमन ले लेते हैं ई रेस टू एक्स वाई जेड कॉमन आ गया ब्रैकेट में क्या क्या बच रहा है देखते जाते हैं ये एक्स वाई है ना तो इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस इधर से कॉमन आएगा तो वन और ये बचेगा तो वन प्लस टू एक्स वाई ठीक है तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन ये टू है ना तो ये थ्री कर देते हैं इसे मिटाओ फिर आगे थ्री एक्स वाई जेड तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ई रेस टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन थ्री एक्स वाई जेड क्लियर हुआ कैसे करते हैं है ना आसान कितना इजी है सिंपल हमें डी जेड बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स निकाला डी यू बाई डी वाई निकाला डी यू बाई डी जेड निकाला एक एक करके सबके साथ डिफ्रेंशिएट करते गए डिफ्रेंशिएशन के थोड़े बहुत रूल लगाते गए आंसर आ गया बहुत आसान है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कुछ भी नहीं करना होता है क्लियर हुआ कैसे करना है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा अभी भी कोई भी डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम करके बता देना लिंक डिस्क्रिप्शन में तो अब होमवर्क लिख लो होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना इन दोनों के आंसर और पूरा सॉल्यूशन तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा बट उससे पहले खुद से ट्राई करना तो तुम्हें क्लियर होगा अभी तुमने पूरी वीडियो देख ली अब इन दोनों को ट्राई करो बहुत इजी इजी है इसमें तुम्हें एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है फिर बाइक रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है फिर या तो दोनों को माइनस कर देना एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर देना आंसर आ जाएगा ठीक है इस वाले में तुम्हें सेटिस्फाई कराना है तो इसमें भी वही चीज डी टू यू बाई डी टू बाई बाई डी स्क्वायर निकालो डी टू बाई बाई डी निकालो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा बहुत आसान है खुद से करना उसके बाद ही सॉल्यूशन देखा मैं यही रिकमेंड करूंगा बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो शेयर भी करना मजा आया हो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल करना नहीं आया हो क्या गलत लगा हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है और इन दोनों के आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताओगे तो और अच्छा लगेगा लगेगा कि तुम लोग